దారి లో వస్తుంటే నాకు ఒక్క ఫ్లెక్సీ కట్అవుట్ కనిపించలేదు ఇంటి బయట కూడా జేపీ గారు ఫ్లెక్సీ అయినా కనిపిస్తున్నాను నేను కనిపించలేదు అండి ఎందుకు అవసరం ఏంటి మీ భావజాలం కనుక పనికి వచ్చేది అయితే ప్రజలు ఆమోదిస్తారు ఉపయోగించుకుంటారు పనికి రంజ అయితే తిరస్కరిస్తారు అర్థం కాకపోయినా తిరస్కరిస్తారు సార్ యాక్చువల్లీ ఇవాళ కాన్వర్జేషన్ మనం మాస్క్ తీసేసినట్టే అన్మాస్క్ అంటే వీలైనంత క్యాజువల్గా రిలాక్స్డ్గా ఓపెన్గా నేను ఎప్పుడు అదే రకంగా ఉంటాను ఓపెన్ మీరు చెప్పారు క్లియర్ రిలాక్స్డ్ క్యాజువల్ ఆస్వాదిస్తాను కానీ కొంచెం మొహంలో ఏంటంటే కొంచెం గాంభీర్యం ఉంటుంది అని అందరు అంటారు సో మీ ఫన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది అత్యధికంగా అక్కడ ఇక్కడ నుంచి కిందకి రావట్లేదు మంచి హాస్యం అంటే ఇష్టం నాకు రాజకీయంలో ఏంటంటే ఈవేళ మీరు రేపటి భవిష్యత్తు కోసం చేపట్టవలసినటువంటి పనులు చేపడితే తాత్కాలికంగా కొంత త్యాగాలు చేయాలి ఒకటి మనం మర్చిపోయిన విదేశం ఉంది ఫ్యూడల్ నాయకత్వం అంత పదవి రావటం తప్ప అసలు ఎందుకోసం అని చెప్పి ఆలోచించట్లే మనం మనం కాన్వర్జేషన్ బిగినింగ్ లో అనుకున్నట్టు చాలా ఫన్ కాన్వర్జేషన్ లా ఉండాలి ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి జేపీ గారు కాలేజ్ ఉన్న రోజుల్లో ఎలా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు జేపీ గారిని ఎలా ఫ్రెండ్స్ సంబోధించేవాళ్ళు అలా ఈ కాన్వర్జేషన్ వరకు మీరు నాకు నిక్ నేమ్ చెప్పాలి సార్ మీరు చెప్పేది మరీ అర్థం కాకుండా ఉంది సార్ ప్రౌఢంగా ఉంది సీరియస్గా ఉంది అట్లా కాదు అంటే ఏమ్మా ఎలా మాట్లాడినా అంత సీన్ లేదు అన్నారు సార్ అని చెప్పి సినిమాలో వచ్చింది నా దగ్గర అది అంత సీన్ ఆ భాష మాట్లాడాలి సార్ అని చెప్పండి మీ కాలేజీలో కూడా ఇదే భాష మాట్లాడేవాళ్ళ మనలో నూటికి తొంభై మందికి ఇంగ్లీషు సరిగ్గా అర్థం కాదు చాలా మంది నేను చాలా అనుగ్రహంగా తెలుగు మాట్లాడతాను కదా వాస్తవం కావచ్చు కానీ ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు తర్జుమా చేస్తున్నాను ఇన్స్టెంట్ గా అన్న సంగతి చాలా మంది తెలియదు అంటే నేను కొట్టట్లా నేనేమి మన భాషను కాపాడుకోవడం కూడా మనకు అవసరం అందుకని నేను శిష్ట వ్యవహారకం అయితే సరైందని భావిస్తాను ఎందుకంటే అందరికీ వర్తిస్తుంది మళ్ళీ ఒక యాస ఒక 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 ప్రాంతీయం మాండలికం అని లేకుండా అర్థమయ్యేది మన భాషను పోషించుకునేది కాబట్టి నేను మాట్లాడేది శిష్ట వ్యవహారకం అందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది కుటుంబాన్ని దీనిలో చెప్పారు వాళ్ళ ప్రైవసీ నేను గౌరవిస్తాను ఈనాడు కూడా వాళ్ళని మీరు ఇలా చేయాలని శాసించడం కానీ ఎందుకంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు చాలా మూల్యం చెల్లిస్తారు మీరు జీవితంలో కొన్ని లక్ష్యాల కోసం పనిచేస్తుంటే కుటుంబం మనకు బాగానే ఉంటుంది కానీ మూల్యం చెల్లించే వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ మన దేశంలో ముఖ్యంగా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ కాకపోతే పెళ్లికి ముందే కలిసి మాట్లాడుకున్నాము మాట్లాడినప్పుడు నేను మాట చెప్పాను నేను ఒక అధికారిని కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవద్దు అంటే ఇప్పుడు నేను గ్యారంటీగా ఐఏఎస్ నుంచి బయటకు వస్తాను నాకు అప్పటికే తెలుసు ఎప్పుడు నా కోపం తెచ్చుకుంటే నేను చెప్తుంటాను నేను చెప్పాను కదా ముందే చెప్పాను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బూతులు చూస్తే పొలిటీషియన్స్ వాడుతున్న బూతులు చూస్తే యాక్చువల్ దాని గురించి కూడా చిన్న తీరి ఉంది చెప్పి మీరు దాని గురించి వీడియో చేసి పెట్టారు ఇట్లాంటి రాజకీయాలు చేయకండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకండి సంయమనం పాటించండి అంటూ దానికి ఇరవై ముప్పై వేల వ్యూస్ వచ్చాయి అదే యాక్చువల్లీ బూత్ మాటలు వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముప్పై లక్షలు వచ్చింటాయి ముప్పై లక్షలు వ్యూస్ వచ్చాయి సో వచ్చింటాయి కానీ ఈ ముప్పై లక్షలు నిలుస్తాయా ముప్పై వేలు నిలుస్తాయా మానవ సమాజం దేన్ని అనుసరిస్తుంది దాన్ని బట్టి ఆ దేశ భవిష్యత్తు తిట్టింది కరెక్టా రాంగ్ అని ఇటీవల కాలంలో ఇది ఒక మన దేశం సంబంధించింది కదా ఎంత తిడితే ఎంత అసహ్యంగా మాట్లాడితే ఎంత చండాలంగా ప్రవర్తిస్తే అంత ఎక్కువ లైక్స్ అంత ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాన్ని ఒక దాన్ని ఒక ఆర్ట్గా మార్చి పనిచేశాడు అందుకని మీరు గమనించారు లేదో పాలిటిక్స్లో చాలా మంది డబ్బుల కోసం కూడా కాదు గుర్తింపు కోసం బడాయి కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆ పదవి ఉన్నప్పుడేమో ఇట్లా నడుస్తారు మనకేదో బండన భీముడు మనకి నన్నయ్య గారి పద్యం గుర్తుకొస్తుంది పదవి పోయిన తర్వాత నన్ను వారు గుర్తించారు లేదా నన్ను నమస్కారం పెట్టారు లేదా ఇన్సెక్యూరిటీ అభద్రత వీళ్ళు చాలా మంది ప్రైవేట్ గా మాట్లాడండి వీళ్ళు చాలా మర్యాదస్తున్నారు బట్ పబ్లిక్ లో అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కానీ 
హిట్ సినిమా అంటే అదే కదా చెప్పి ఇప్పుడు ఒక బాహుబలి కానీ ఒక పది మందిని ఆకర్షించగలగటం పది మంది నీకు ఆమోదించగలగటం దీన్ని నేను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తాను ఇదే ఈ మార్కెట్ మెంటాలిటీ మానవ సమాజాన్ని నాశనం చేస్తున్నాను చేస్తున్న పని ఈ దేశంలో మౌలికమైన మార్పుల కోసం చాలా వ్యూహాత్మకమైన పని చేయాలి దానికి మరి కొన్ని వందల మంది వేల మంది మీ టైం అంతా తినేస్తే ఒక్కొక్కళ్ళు నా మూడు నిమిషాలు అనుకుంటారు నా పది నిమిషాలు అనుకుంటారు ఆఫ్టర్ పది నిమిషాలు ఆ మాత్రం అయిపోతే ఎట్లాగా అనుకుంటారు మరి ఎన్ని పది నిమిషాలు ఉన్నాయి నాకు జీవితంలో అందుకని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను ప్రత్యక్షంగానే పరోక్షంగానే వదిలేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎవరైనా సీఎంకి అబద్ధం చెప్పారా లేదు నేను అసలు పనిచేశారు నేను ప్రభుత్వ వ్యవధ వ్యవహారాల్లో ఏనాడు పొరపాటున కూడా అబద్ధం అవ్వడానికి సాధ్యం నిజాన్ని నిమ్మహోటంగా చెప్పేవాడిని ఆపద్ధర్మం కూడా లేదు ఆపద్ధర్మం నాకేం లేదు అసలు ఏం ఆపద్ధర్మం ఉంటుంది కాకపోతే అంటే లీవ్ పెట్టడానికి సిక్ లీవ్ పెట్టడానికి లేదు సో ఇప్పుడు మీ భాష అప్డేటింగ్ గురించి మాట్లాడాను దాక సో శిష్ట వ్యవహారిక నుంచి సాధారణ వ్యవహారికానికి ఇంగ్లీష్ లెవెల్కి ఇంగ్లీష్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోకపోవడానికి కారణం మీరు అప్డేట్ అవ్వకపోవడమా అసలు మీరు లైక్ నాకు నాకు ఒకటి చెప్పండి ఒక ఐదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పేర్లు చెప్పండి ఓటీటీ అంటే తెలుసుక్స్ పేరు విన్నారా నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తా బిగ్ బ్యాంగ్ చూసారా బిగ్ బ్యాంగ్ బిగ్ బ్యాంగ్ చాలా సంతోషంగా చూసారు వాట్సాప్ లో ప్రభుత్వాలే మారిపోతున్నాయి వాట్సాప్ వల్ల మీరు వాట్సాప్ లో లేకపోతే ఎట్లా ఇప్పుడు జరుగుతున్న మూమెంట్స్ అన్ని సోషల్ మూమెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పొలిటికల్ మూమెంట్స్ కానీ చాలా వాటికి ట్విట్టర్ కేంద్రం యూట్యూబ్ కేంద్రం ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ కేంద్రం కొంత వైఫల్యం ఉన్నది చేతగా కొంత దీనిలో ఈ ప్రవాహంలో కొన్ని కొట్టుకోకుండా కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు సమర్థంగా ఉపయోగించి కొంచెం దానిలో కొద్దిగా ప్రభావశీలంగా ఉండేట్టుగా ఇప్పుడు సార్వజనీనంగా సర్వకాలికంగా అందరికి తెలియాలి ఎంత ఈజీగా ఉంది సార్వజనీనంగా ఉండాలి అనే వాళ్ళు అందరికి అర్థం ఎలా ఉండాలి ఈజీగా లేదు ఎవరైతే ఐఏఎస్ లో అయ్యారో ఐఏఎస్ ప్రయత్నించారో ఒక మీ సిద్ధాంతాలని నమ్మారు విలువలు నమ్మారు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్తామంటే మిమ్మల్ని చూపించి మళ్ళీ పేరెంట్స్ వద్దు అంటున్నారు అది కమ్యూనికేట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యారా ఇది నిరంతరమైనది స్వాతి స్వతంత్ర పోరాటం తర్వాత మధ్యతరగతిని యువతని రాజకీయాన్ని విస్మరించొద్దు పట్టించుకోండి అని చెప్పి పిలిపించిన దేశంలో నేను కానీ రాజకీయానికి అర్థం ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయటము ఈ డబ్బులు ఓట్లు పోకొట్టు ఓట్లు డబ్బులు పంచిపెట్టడము అలాంటి రాజకీయం అప్పుడు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు రాజకీయానికి కొత్త అర్థం కావాలి రాజకీయం అంటే మంది డబ్బుల్ని మంది మంచి కోసం ఉపయోగించడం దానికోసం విధానాలు రూపొందించడం చట్టాలు చేయటము దురదృష్టం కొద్దీ ఎన్నికల రాజకీయంలో ఇవాళ స్పేస్ లేదు సో ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు కంటే చేస్తా అంటే ఎవరు ఓటే నేను మీకేస్తారా నాకు కూడా ఇప్పుడు కొంత పడతాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితులు కలిసి వస్తే గెలిస్తే గెలవచ్చు కూడా ఒక హీరో అది కూడా హీరోయిజం వల్ల గెలవడం తప్ప వ్యవస్థ మారటం వల్ల కాదు సో హీరోయిజం గా గెలవద్దు అనుకుంటున్నారు ఉపయోగం లేదు దానివల్ల హీరోజం గెలిచిన తర్వాత జనం అనుకుంటారు ఒక మెరకల్ రావాలని కోరుకుంటారు సో ఇప్పుడు మీరు ఓడిపోతారు అన్న భయంతో రాజకీయాల నుంచి బయటకు వెళ్ళని చాలా మంది అనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు అసలు మెటీరియల్ అసలు ఈ ఎన్నికల్లో గెలిపేమిటి ఓటమేంటి 
హుజరాబాద్ లో మీరు రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి గెలిస్తే గెలుపు అది కాబట్టి జనం ఏమంటున్నారు పత్రికలు ఏమంటున్నాయి పార్టీలు ఏమంటున్నాయి పొలిటీషియన్స్ అంతే కదా చెప్పి ఇప్పుడు చూడండి మీరు గాడిదెల్లాగా అట్లా ఓట్ లేకండి బాగుపడరు మీ జీవితాలు మూర్ఖలా ప్రవర్తించకండి ఏ ఓటర్ అయితే ఓట్లు వేయించుకోవాలో చాలా చిరునవ్వు చాలా సహజంగా వచ్చేస్తుంది మహమ్మద్ ఎప్పుడు చిరునవ్వు ఉంటుంది ఏం మాట్లాడుతున్నా కూడా కొందరికి చిరునవ్వు ఉండదు అది నా మొహకవళి కాదు నాకు కావాలని చేసేది కాదు అది మెడిసిన్ జర్నీ కొత్తలో నాకు బాగా గుర్తుంది ఎవరో పందెం కేసారు నాతో పది సిగరెట్లు అరగంటలు పిలిచగలవా అని చెప్పాను పది సిగరెట్లు అరగంటలు అప్పుడు ఇన్హేలింగ్ కూడా నాకు దగ్గు వస్తుంది నాకు ఎలర్జీ కాబట్టి ఇన్హేలేషన్ లేదు పది సిగరెట్లు టకటకా అరగంట తర్వాత నాలిక మంట పుట్టింది నాకు అప్పుడు దాకా సిగరెట్ తాగితే నాలిక మంట పుట్టింది అని తెలియదు ఒకటి తాగితే తెలిసేది ఉండేది కదేమో పది సిగరెట్ సిల్లి పని కదా ఎంత మరకు అని పని మళ్ళీ తాగారు ఎప్పుడైనా స్మోకింగ్ అంటే ఒక రెండు సార్లు రేర్ గా ఎప్పుడు నోట్లో పెట్టాను కానీ దాదాపు సిగరెట్ అయినా సిగరెట్ లో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా పెరుగుతారు <laughs> తర్వాత మరి ఒకళ్ళు అనుకున్నాం నేను ఐఏఎస్ వదిలేద్దాం అని నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత మా శ్రీమతి ఒక షరత పెట్టింది అనమాట ఇంకొక బిడ్డ అని చెప్పిన అప్పుడు రెండో బిడ్డ మాకు ఐఏఎస్ నేను బయటకు వస్తున్న కాలం ఇప్పుడు మరి మీరు ఏర్న్ చేస్తారా మనీ ఇప్పుడు డూ యూ ఏర్న్ మనీ మొదట్లో నాకు అసలు ఇన్కమ్ లేదు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు మీడియా పని వల్ల ఆ రోజులో పది పదిహేను వేలు నాకు వచ్చేది ఓకే రైటింగ్స్ కానీ లేకపోతే మీడియా దీని వల్ల అదే నాకు అపురూపం ప్రైజ్ మనీలు కొన్ని వచ్చినాయి నాకు చాలా మంది తెలియదు ఆ అవార్డ్ మనీలు నాకు నన్ను చాలా కాపాడినాయి పిల్లలకి స్కూల్కి ఫీ కట్టడం కూడా చాలా ఎక్కువ నేను ఏనాడు కూడా పదివేల రూపాయల మించి ఫీ కట్టలా అదే చాలా ఎక్కువ అనిపించింది నేను అందుకని అందరికీ చెప్తాను మీరు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వదిలేయకండి ఆర్థికంగా నిలబడండి నిజాయితీగా కుటుంబాన్ని జాగ్రత్త తీసుకోండి సమాజానికి చేయండి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మన వల్ల పది మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా మీరు ఇప్పుడు నాకు ఎందుకంటే అదృష్టం అయితే మన కుటుంబాలు బలమైన వ్యవస్థ ఉంది తల్లిదండ్రులు కానీ శ్రీమతి కానీ తర్వాత కాలక్రమేణా కొంచెం చాలా పొదుపరిలి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా నెంపాదిగా నట్టు నాకు అలవాటు కాబట్టి వ్యక్తి జీవితంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు చేసి ఆర్థిక ఎకానమీ కొంచెం చాలా పెరుగుతున్న ఎకానమీలో మన అందరం అదృష్టం అవుతున్నాం కదా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు కార్తీక దీపం తెలుసా కార్తీక దీపం సీరియల్ కదా మా శ్రీమతి చాలా ఎవిట్గా చూస్తుంటాం ఇప్పుడు వాటి అన్నిటిని పాలిటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అది ఇంపార్టెంట్ అంటే పంటల యొక్క జోక్ అపోనెంట్ పొలిటీషియన్ మీద వేస్తే నీ పాలసీని దాని ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయి సమస్య ఏంటంటే కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్ టైం అంతా వాటికి కేటాయించి దీనిలో పడిపోతే అసలు అసలు మెసేజ్ పోతుంది సో ఐన్స్టైన్ ఒక సందర్భంలో అన్నాడు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్ బై పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ మీన్స్ అండ్ కన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాను This is perfection of means. Okay. We have to do the same thing. 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 That's correct. We have to do the same thing. Okay, JP. We'll move on for breakfast now. Good morning. Okay, JP. Now we are in a hotel. Where are you from? Here, I have three options. They have steamed dosa and onion. They have onion. Okay. అది లేకపోతే ఏదో ఒక ఆనియన్ దోశ లేదంటే పెసర టుప్మా ఈ ముట్లు ఏదో ఓకే నాకు కూడా మీరు ఏదో చెప్పేసి స్టీమ్ దోశలో ఆనియన్ వేస్తారా వేరా ఓకే అయితే చాయిస్ లేదు అయితే మంచి ఆనియన్తో దోశ ఏమి ఇస్తారు నాకు పుట్టండి బాగా వేస్తారు ఆనియన్ ఓకే మీకేంటి మీరే చెప్పండి బెస్ట్ ఏదో స్టీమ్ దోశ తీసుకుంటారా స్టీమ్ దోశ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ కాఫీ కాఫీ విత్ షుగర్ 
లేదు ఇఫ్ యూఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదు ట్యాబ్లెట్ ఏం తీసుకోరు రోజు ఒక్క మైల్డ్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ వెరీ మైల్డ్ అది కూడా నార్మల్గా కంట్రోల్లో ఉంటుంది బీపీ షుగర్ అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు రెండు చెవులు లాగా అంటే బీపీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షుగర్ చాలా భయంకరంగా డయాబెటీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం నేను లండన్లో కింగ్స్ హాస్పిటల్ అని ఫేమస్ హాస్పిటల్ అక్కడ అక్కడికి వెళితే మైకల్ అడ్మాన్స్ అని చెప్పని డయాబెటిక్ స్పెషలిస్ట్ అని వరల్డ్లోనే డయాబెటిక్ ఫుడ్లో ఇది నెంబర్ వన్ అన్నాను నేను హైదరాబాద్ నుంచి అన్నా డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అది వరల్డ్ అన్నాడు ఆయన దక్షిణాది కొంచెం అంటే మనకి రైస్ ఈటింగ్ వల్ల కావచ్చు కొంచెం ఇండియన్స్కి ఏంటంటే ఆహారం అంతా పొట్టలో జరుగుతుంది అబ్డోమినల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ మనకి దానివల్ల కావచ్చు మరి మీరు ఎలా ఫిట్ ఉన్నారు ఫ్యాట్ లేకుండా కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక మూడు కేజీలు పెరిగాను నేను మీరు బాగా రిగ్రెట్ అయ్యే విషయం అంటే ఎరేచి నేను ఎందుకు చేశాను ఇట్లా ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అనే విషయం ఏమన్నా ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను మాట్లాడడానికి ఇంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేను ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఎంటరామారావు గారు సిఐఏ నేషనల్ సదస్సు ఉంటే దానికి వెళ్ళాం నా మనసులో మాట కొంచెం చెప్పాలనుంది నాకు చాలా ఒత్తిడి మీద ఉన్నాను నేను అని ఏదో చెప్పబోయారు నాకు కుటుంబము రకరకాల నేను వెంటనే ఆయన వారించాను నేను నాకు చెప్పకండి చెప్తే నా మనసు మీద ముద్రపడుతుంది ఆ భారం ఉంటుంది నాకు ఆ భారం ఉండకూడదు నేను కేవలం రాష్ట్ర హితం గురించి దేశ హితం గురించి మీకు సలహా ఇవ్వాలి అవసరమైతే మీతో కొన్ని సందర్భాల్లో గట్టిగా నిలబడాలి అని నేను కర్కశంగా చెప్పాను అంటే మాట మృదువుగా చెప్పినా కూడా భావం చాలా కర్కశమైన తప్పు చేయాల బహుశా ఇంకో రకంగా చేసి ఉండొచ్చు మీరు చెప్పింది ఎలా ఉందంటే ఎమోషనల్ జేపీ మెకానికల్ జేపీ రెండు సెగ్మెంట్స్ లాగా ప్రజాహితము ప్రజా సంక్షేమము తప్పు ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ నేను కానీ ప్రజలకు ఎమోషన్స్ కావాలి జేపీ అది మిస్ అయ్యారు మీరు కరెక్టే కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా థింకింగ్ ఫాస్ట్ నేను పట్టించుకోవాలి ఎమోషనల్ దీన్ని ఖచ్చితంగా అది నాలో ఆ లోపం మనం కమింగ్ బ్యాక్ టు రిటైర్మెంట్ మరి ఏంటి రిటైర్ అవుతారా అదే కనిపించట్లా వాళ్ళని కోరిక ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ప్రజాస్వామ్య పెట్టిన నేను చేస్తున్న పని ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీలాంటి వాళ్ళు మెరికల్ లాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి ఒక టీమ్ని నాతో సమయం నేను లేకున్నా కూడా నడిచేట్టుగా టీమ్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ మనకి బుగ్గులో మెరికల్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు సో టూ డూ లిస్ట్ ఏమైనా ఉందా మరి రిటైర్ అయ్యాక ఇవి చేయాలి ఇప్పుడు అందరికీ బకెట్ లిస్ట్ ఉంటుంది తెలుసా మీకు మీకు బకెట్ లిస్ట్ అంటే తెలుసా విన్నా తెలిసిన ఓకే గోల్స్ ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం రెండు ఉన్నాయి నాకు సరదాలు మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలని కొంచెం యాక్చువల్గా అంటే సైంటిఫిక్గా నేర్చుకోవాలని రెండోది ఎస్ట్రానమీ నాకు చాలా ఇష్టం ఒక మంచి టెలిస్కోప్ పెట్టుకుని కొంచెం స్టార్ గేజింగ్ చేయాలి ఈ రెండు నాకు కొద్దిగా ఇంకా తీరని కోరికలు సమయం అవకాశం దొరక్క ఖచ్చితంగా ఆ రెండు కూడా చేస్తాను ఇలా తినాలి ఓకే కరెక్ట్ సో మొత్తం ఉల్లిపాయ అయిపోయేదా ఉల్లిపాయ విడిగేసుకుని తిన్నారు కదా బాగా ఉల్లిపాయ ఎక్కువేసారు నాకు చెప్పానండి నాకు ఇష్టం తర్వాత ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది ఉల్లి మంచిదని ఎక్కువ తింటారా ఇష్టం నా అదృష్టం కొద్ది చాలా నాకు ఇష్టమైన ఆరోగ్యానికి మంచి కూడా పళ్ళు కూరగాయలు సాలడ్స్ పెరుగు మా దౌర్భాగ్యం మాకు ఇష్టమైన బర్గర్లు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కొంచెం అలాంటివి కూడా కొన్ని తింటారు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అయితే కాకపోయినా కొన్ని స్వీట్స్ అయితే కొంచెం నాకు ఇష్టం బర్గర్ తిన్నారా బర్గర్ తిన్నారా పిజ్జా తింటారా అప్పుడు పిజ్జా రోడ్ సైడ్ నూడిల్స్ రోడ్ సైడ్ తినను పానీపూరి కొంచెం రోడ్ సైడ్ పొరపాటు కూడా పానీపూరి ఎప్పుడు తినలేదా ఇన్ని ఏళ్ళ పానీపూరి తినలేదా మీరు ఫెమినిస్టా నాకు లేబుల్స్ నాకు తెలియదు నాకు నాకు పెద్ద ఆడమ్మ గారు తేడా ఉండకూడదు అని నమ్మకం నాకు ఏమంటే మళ్ళీ లేబుల్ పెట్టగానే దాని రకాలుగా వస్తాయి ఎందుకు గొడవ అంతా ఎందుకని ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎక్కడ పనిచేసినా కూడా నేను ఆడమ్మ కానీ లేదా కులము మతము ప్రాంతము ఏనాడు నా మనసులో కాలా అవునవును మతం మతం ఒక్క నిమిషం సో ఆల్మోస్ట్ మనం చివరికి వచ్చాం నాకు ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి దాని మీద మీకు సబ్స్టాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉంది చాలాసార్లు విన్నాం రిలీజియన్కి వచ్చేసరికి మీ నుంచి చాలా తక్కువ విన్నాం దీనికి మీరు ట్రోల్ కూడా అవ్వచ్చు యాంటీ నేషనల్ అని కూడా అయినా కూడా అడుగుతున్నాను 
మీరు దేవుని నమ్ముతారా నాకు మన సంస్కృతి అంటే చాలా అపారమైన గౌరవం ఉంది దానిలో ఉన్న పొరపాటుని దేవుడు ఉన్నాడు నాకు అనవసరం కానీ మనిషి ఉన్నాడు మనిషికి సమస్యలు ఉన్నాయి అది పూర్తిగా జీర్ణించుకున్నామండి నేను చాలామంది చెప్తుంటాను దేవుడు ఉన్నాడని తెలియదు కానీ పాపం ఉందని నమ్ముతాను నేను రెండు భయంకరమైన పాపాలు ఉన్నాయి గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఈజ్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ పొటెన్షియల్ బిడ్డలని ప్రకృతి పుట్టిస్తే తెలుగు తేటలను ప్రకృతి ఇస్తే ఆ తెలుగు తేటలు బయటపడే అవకాశాన్ని సమాజం అవ్వకపోతే అంతకంటే పాపం నా దృష్టిలో ద సెకండ్ గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఈజ్ అవాయిడబుల్ సఫరింగ్ మనుషుల ప్రాణాలను లేకపోతే బాధ నుంచి నివారించే శక్తి మనకు కాపాడే శక్తి మనకు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించి ఆ పని చేయకపోతే నా దృష్టిలో భయంకరమైన పాపం బ్రిలియంట్ జబ్ ఇట్ ఇస్ యు హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ కాన్వర్జేషన్ ఇది న్యూ ఏజ్ దీన్ని బొఫ అంటారు నాకన్నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమంటారు నాకు తెలియదు మీకు ట్రూత్ ఆర్ డేర్ తెలుసా అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు షోస్ లో వాటిలో విన్నాను సో రెడీనా అలాంటివైతే అడగను ఓకే అటువైపు తిరిగి ఓకే నా ట్రూత్ ఆర్ డేర్ చెప్పి ట్రూత్ ఆర్ డేర్ డేర్ ఎందుకు ట్రూత్ అబ్బా ఐ విష్ యూ గాస్ ఫర్ డే ట్రూత్ డిడ్ యూ ఎవర్ సే ఐ లవ్ యూ టు యువర్ వైఫ్ చెప్తాం పిల్లలు కానీ శ్రీమతి కానీ ఓకే రోజు చెప్పడం కాదు కానీ అట్లాగే మెసేజెస్ వాడినప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ టైమ్ సైండ్ విత్ లవ్ అని చెప్పి ఓకే సో ఓకే గ్రేట్ అంతే ఎంత చిన్న ట్రూత్ అడిగాను నవ్ ద డేర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది ఒక రీల్ షూట్ చేద్దాం ఇట్ జస్ట్ ఏ థర్టీ సెకండ్ థింగ్ సో జేబీ ఈస్ డూయింగ్ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ ఓకే హ్యావ్ డాక్టర్ జేబీ విత్ మీ సార్ యూ వాంట్ సే సంథింగ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను స్వాతితో ఇవాళ ఒక రిలాక్స్ కాన్వర్సేషన్ టెన్ సెకండ్స్ మోర్ మామూలుగా నేను చాలా సిగ్గుపడే వ్యక్తిని ఇవాళ మా హోటల్ నాకు మాట్లాడగాను ఐ కంగ్రాచులేట్ సార్ Because of a sharpness, sensitivity and humor. Yay! Have a great day. <laughs> Thank you.